ఆదాయ చక్రియ ప్రవాహం ఫస్ట్ వన్ సంపద సంపద అంటే స్థిరాస్తులనే సంపద అంటారు ఎగ్జాంపుల్ భూమి భవనాలు యంత్రాలు యంత్ర పరికరాలు వీటిని సంపద అంటాము ఈ సంపదను కిరాయికిస్తే వచ్చే అద్దెని ఆదాయము అంటాం ఆదాయం అంటే సంపదను కిరాయికిస్తే వచ్చే అద్దెని సంపద వల్ల వచ్చే ఆదాయం మొత్తాన్నే ఆదాయము అంటాం అందువలన ఆదాయానికి మూలం సంపద సంపదకు మూలం ఆదాయం పొదుపులకు మూలం ఆదాయం చూడండిడా పొదుపులు అంటున్నాం పొదుపులకు మూలం ఆదాయం ఆదాయానికి మూలం సంపద పొదుపులకు మూలం ఆదాయం ఆదాయానికి మూలం సంపద సంపద వలన ఆదాయం వస్తుంది ఆదాయం వలన పొదుపులు వస్తాయి కాబట్టి సంపదకు ఆదాయానికి అనులోమ సంబంధం ఉంటుంది ఆదాయానికి పొదుపులకు అనులోమ సంబంధం ఉంటుంది సంపదకు పొదుపులకు అనులోమ సంబంధం ఉంటుంది అంటున్నాం ఉత్పత్తి కారకాలు గృహ రంగంలో ఉంటాయి ఉత్పత్తి కారకాలు ఏంటివి భూమి శ్రమ మూలధనం వ్యవస్థాపన వ్యాపార రంగం రెండు రంగాలు ఉన్నాయి గృహ రంగం ఉంది వ్యాపార రంగం ఉంది గృహ రంగంలో ఉత్పత్తి కారకాలు ఉంటాయి భూమి శ్రమ మూలధనం వ్యవస్థాపన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉంటాయి ఈ గృహ రంగం ఈ ఉత్పత్తి కారకాలను వ్యాపార రంగానికి అందిస్తాయి ఉత్పత్తి కారకాలను అందిస్తాయి ఈ గృహ రంగం ఉత్పత్తి కారకాలని వ్యాపార రంగానికి అందిస్తే వ్యాపార రంగం వాటికి ద్రవ్య ప్రతిఫలాలను అందిస్తాయి ఆ ద్రవ్య ప్రతిఫలాలు ఏంటి అంటే భూమికి బాటకం శ్రమకు వేతనం మూలధనానికి వడ్డీ ఈ ద్రవ్య ప్రతిఫలాలను అందిస్తాయి ఈ గృహ రంగం ఆ ద్రవ్య ప్రతిఫలాలతోనే వ్యాపార రంగంపై ద్రవ్య ఖర్చులు చేస్తాయి ఆ వ్యాపార రంగం ద్రవ్య ఖర్చులు చేస్తే గృహ రంగానికి వస్తువు సేవలను అందిస్తాయి వస్తువు సేవలను అందిస్తాయి అంటే గృహరంగం 
ఉత్పత్తి కారకాలను వ్యాపార రంగానికి అందిస్తే వ్యాపార రంగం ద్రవ్య ప్రతిఫలాలను గృహ రంగానికి అందిస్తాయి ద్రవ్య ప్రతిఫలాలు అంటే మనీ ఆదాయాన్ని ఇస్తాయి ఆ డబ్బులతో ఆ ద్రవ్య ప్రతిఫలాలతో ద్రవ్య ఖర్చులు చేయడం జరుగుతుంది అదే వ్యాపార రంగంపై ఆ తర్వాత మరలా ఖర్చు చేస్తే ఈ వ్యాపార రంగం ఏం చేస్తుంది వాటికి వస్తువులను ఉత్పత్తి చే వస్తువు సేవలను అందిస్తుంది గృహరంగానికి అంటే ఇక్కడ ఆదాయం ఏమైంది వ్యాపార రంగం నుండి గృహరంగానికి గృహరంగం నుండి వ్యాపార రంగానికి వ్యాపార రంగం నుండి గృహరంగానికి గృహరంగం నుండి వ్యాపార రంగానికి ఆదాయం ఇలా చక్రంలా తిరగడాన్నే ఆదాయ చక్రియ ప్రవాహము అంటున్నాం మరి ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్ మనం ఏం చూద్దామంటే రెండు రంగాల నమూనా చూద్దాం రెండు రంగాల నమూనా రెండు రంగాల నమూనాలో ఫస్ట్ రంగం గృహ రంగం రెండవది వ్యాపార రంగము అంటున్నాం ఫస్ట్ గృహ రంగం ఇక్కడ చూడండి మూలధన మార్కెట్ ఉంటుంది బ్యాంక్ సంద మూలధన మార్కెట్ గృహ రంగంలో ఉత్పత్తి కారకాలు వ్యాపార రంగంలో పనిచేయడం వలన వ్యాపార రంగం వాటికి ద్రవ్య ప్రతిఫలాన్ని గృహ రంగానికి అందించడం జరుగుతుంది ఆ ద్రవ్య ప్రతిఫలాలతో ద్రవ్య ఖర్చులను వ్యాపార రంగంపై చేస్తుంది ఆ వ్యాపార రంగం వస్తు సేవలను గృహ రంగానికి అందిస్తుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ గృహ రంగం ఏం చేసింది ఉత్పత్తి కారకాలను వ్యాపార రంగంపై ఖర్చు చేసినప్పుడు కష్టపడ్డప్పుడు ఈ వ్యాపార రంగం ఏం చేసింది ద్రవ్య ప్రతిఫలాలను అందించింది ఆ ద్రవ్య ప్రతిఫలాలు మొత్తం వచ్చిన ఆదాయం మొత్తం ఖర్చు చేస్తాయా చేయవు ఏం చేస్తాయి కొంత పొదుపు చేస్తాయి ఏం చేస్తాయి కొంత పొదుపు చేస్తాయి సేవింగ్ చేస్తాయి మళ్ళా ఇక్కడ ఏం చేస్తాయి ఆ పొదుపులే బ్యాంకులు ఏం చేస్తాయి ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టుబడులుగా చేస్తాయి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్గా ఉంటాయి పెట్టుబడులుగా చేస్తాయి మరి రెండు రంగాల నమూనాలో చూడండి ఫస్ట్ వన్ ఇంజెక్షన్స్ ఇంజెక్షన్ ఇంజెక్షన్ అంటే వ్యాపార రంగంలోకి అంటే ఇక్కడ ఆదాయ చక్రియ ప్రవాహంలోకి వెళ్ళే వాటిని ఇంజెక్షన్ అంటారు ఆదాయ చక్రియ ప్రవాహం ఏది వ్యా ఆదాయం వ్యాపార రంగం నుండి గృహ రంగానికి గృహ రంగం నుండి వ్యాపార రంగానికి అంటే ఈ డబ్బాలోకి వచ్చే వాటినేమో ఇంజెక్షన్స్ అనాలే ఆదాయ చక్రియ ప్రవాహంలోకి వచ్చే వాటిని ఇంజెక్షన్స్ అంటాము ఆదాయ చక్రియ ప్రవాహం నుంచి బయటికి పోయే ఆదాయాలని లీకేజెస్ అంటాం ఇంజెక్షన్స్ లీకేజెస్ అంటాం ఆదాయ చక్రియ ప్రవాహంలోకి వచ్చే వాటినేమో ఇంజెక్షన్లు అంటున్నాం ఆదాయ చక్రియ ప్రవాహం నుంచి బయటికి పోయే వాటిని లీకేజెస్ అంటున్నాం కాబట్టి రెండు రంగాల నమూనాలో ఇంజెక్షన్స్ ఏంటివి ఇంజెక్షన్ అంటే ఏంటి ఆదాయ చక్రియ ప్రవాహంలోకి వచ్చేవి ఆదాయ చక్రియ ప్రవాహంలోకి ఏమొస్తున్నాయి అంటే ఆదాయ చక్రియ ప్రవాహం అంటే ఏంది ఈ డబ్బాలకు వచ్చే వాటినే ఆదాయ చక్రియ ప్రవాహము అంటున్నాం అంటే ఈ డబ్బాలకు వచ్చే ఏమున్నాయి ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టుబడులు ఆదాయ చక్రియ ప్రవాహం నుంచి బయటికి ఏం వెళ్తున్నాయి ఇక గృహ రంగం నుంచి బ్యాంకులోకి వెళ్తున్నాయి కాబట్టి డబ్బాల నుంచి బయటికి వెళ్తున్నాయి కాబట్టి ఏంటివి సేవింగ్స్ పొదుపులు కాబట్టి ఆదాయ చక్రియ ప్రవాహంలో రెండు రంగాల నమూనాలో ఆర్థిక వ్యవస్థ సమతుల్యంలో ఉండాలి అంటే ఎప్పుడైనా ఇంజెక్షన్స్ ఇది కూడా లీకేజెస్ కావాలి ఏం కావాలి ఇంజెక్షన్ ఇజ్ కాల్ లీకేజెస్ కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఇంజెక్షన్ ఇజ్ కాల్ లీకేజ్ కావాలంటే రెండు రంగాల నమూనాలు ఆర్థిక వ్యవస్థ సమతుల్యంలో ఉండాలి అంటే 
పెట్టుబడులు ఈజికాల్ పొదుపులు కావాలి ఏం కావాలి పెట్టుబడులు ఇజికోల్డ్ పొదుపులు అయితే రెండు రంగాల నమూనాలో ఆర్థిక వ్యవస్థ సమతుల్యంలో ఉంటుంది రామ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇప్పుడు మూడు రంగాల నమూనా చూద్దాం మూడు రంగాల నమూనా మూడు రంగాలలో మూడు రంగాల నమూనాలో ఒకటి గృహ రంగం రెండవది వ్యాపార రంగం మూడవది ప్రభుత్వ రంగం మూడవది ప్రభుత్వ రంగం అంటున్నాం మరి ఇప్పుడు ఏం చేయండి గృహ రంగంలో ఉత్పత్తి కారకాలు వ్యాపార రంగంపై పనిచేయడం వలన వ్యాపార రంగం ద్రవ్య ప్రతిఫలాలను గృహ రంగానికి ఇస్తాయి ఆ ద్రవ్య ప్రతిఫలాల్లో కొన్ని పొదుపులు చేస్తున్నాయి కొంత ద్రవ్య ఖర్చులు చేస్తున్నాయి ఎక్కువ ఆదాయం ఉన్నవారు ఏం చేస్తారు ప్రభుత్వానికి పన్నులు కడతారు ట్యాక్సెస్ మరి ప్రభుత్వానికి పన్నులు కడితే ప్రభుత్వం గృహ రంగానికి ఏమిస్తుంది రాయితీలను ఇస్తుంది సబ్సిడీలను ఇస్తుంది గృహ రంగం ప్రభుత్వ రంగానికి పన్నులను చెల్లిస్తుంది ప్రభుత్వ రంగం గృహ రంగానికి సబ్సిడీలను అందించడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఈ మూడు రంగాల నమూనాలు ఆర్థిక వ్యవస్థ సమతుల్యంలో ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి లీకేజెస్ ఇజ్ కోల్ ఇంజెక్షన్స్ కావాలి లేదా ఇంజెక్షన్ ఇజ్ కోల్ లీకేజెస్ కావాలి ఫస్ట్ మరి ఇక్కడ మూడు రంగాల నమూనాలో ఇంజెక్షన్ ఏంటివి ఏంటి ఈ ఇంజెక్షన్ అంటే ఆదాయ చక్రియ ప్రవాహంలోకి వెళ్ళేవి ఫస్ట్ వన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టుబడులు తర్వాత ఆదాయ చక్రియ ప్రవాహంలోకి వచ్చేది ఏంటి సబ్సిడీలు ఆ తర్వాత లీకేజెస్ ఇక్కడ ఆదాయ చక్రియ ప్రవాహం నుంచి బయటికి పోయేటివి పొదుపులు ఆ తర్వాత పన్నులు కాబట్టి మూడు రంగాల నమూనాలో వ్యాపార వ్యవస్థ ఆర్థిక వ్యవస్థ వ్యాపార వ్యవస్థ సమతుల్యంలో ఉండాలి అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ సమతుల్యంలో ఉండాలి అంటే ఏం కావాలి ఇంజెక్షన్ ఇజ్ కోల్ లీకేజెస్ కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఏమేమి ఉంటాయి పెట్టుబడులు సబ్సిడీలు ఇజికోల్ పొదుపులు పన్నులు ఇప్పుడు ఆర్థిక వ్యవస్థ సమతుల్యంలో ఉంటుంది లేదా సబ్సిడీలు ఇజికోల్ పన్నులు సబ్సిడీలు ఇజికోల్ పన్నులు అయినా ఆర్థిక వ్యవస్థ సమతుల్యంలో ఉన్నట్లే మూడో రంగంలో ఉన్నటువంటి పన్నులు ఎంతైతే బయటకు వస్తున్నాయో అంత రాయితీలు సబ్సిడీలు మళ్ళ ఆదాయ చక్రియ ప్రవాహంలోకి వెళ్తే అప్పుడు ఆర్థిక వ్యవస్థ సమతుల్యంలో ఉంటుంది అంటున్నాం మరి మూడు రంగాల నమూనాలో లీకేజెస్ ఏంటివి అంటాడు పొదుపులు పన్నులు అనాలి మూడు రంగాల నమూనాలు ఇంజెక్షన్ ఏంటివి పెట్టుబడులు సబ్సిడీలు అనాలి మూడు రంగాల నమూనాలు ఆర్థిక వ్యవస్థ సమతుల్యంలో ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి ఇంజెక్షన్స్ ఇజ్ కోల్ లీకేజెస్ కావాలి ఇంజెక్షన్ ఇజ్ కోల్ అంటే ఇంజెక్షన్స్ ఏంటివి పెట్టుబడులు సబ్సిడీలు లీకేజెస్ ఇజ్ కోల్ ఏంటివి పొదుపులు పన్నులు కాబట్టి ఇక్కడ ఏం కావాలి పెట్టుబడులు సబ్సిడీలు ఇజుకోల్డ్ పొదుపులు పన్నులు అయితే ఆర్థిక వ్యవస్థ సమతుల్యంలో ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ నాలుగు రంగాల నమూనా చూద్దాం నాలుగు రంగాల నమూనా విదేశీ వ్యాపారం విదేశీ వ్యాపారం అంటున్నాం చేయండి విదేశీ వ్యాపారం 
మనం విదేశీ వ్యాపారంలో నాలుగు రంగాల నమూనాలు నాలుగు రంగాలు ఏంటేంటివి ఒకటి గృహ రంగం రెండు వ్యాపార రంగం మూడు ప్రభుత్వ రంగం నాలుగు విదేశీ వ్యాపారం అంటున్నాం అవునా రైట్ ఇక్కడ మనం విదేశీ వ్యాపార రంగంలో వ్యాపార రంగం నుంచి ఇతర దేశాలకు మనకి ఏం చేస్తాం ఎగుమతులు చేస్తాం ఎగుమతులు చేస్తే ఆదాయం ఏమైతుంది మనకు వస్తుంది ఆదాయ చక్రి ప్రభావంలో ఆదాయాన్ని అనుస ఆలోచించాలి కాబట్టి యారో మార్క్ నేను ఇటు రాస్తున్నా వ్యాపార రంగంలో మన దేశంలో ఎగుమతులు చేస్తే విదేశాలకు విదేశాల నుంచి మనకు ఆదాయం వస్తుంది ఎగుమతులను చేస్తే ఆదాయం వస్తుంది ఎగుమతులు అదే ఇతర దేశాల నుంచి మనం దిగుమతి చేసుకుంటే మన దగ్గర నుంచి ఆదాయం పోతుంది ఆదాయం పోతుంది దిగుమతులు కాబట్టి ఇక్కడ విదేశీ వ్యాపారంలో ఇంజెక్షన్ ఏది ఎగుమతులు లీకేజెస్ ఏవి దిగుమతులు కాబట్టి నాలుగు రంగాల నమూనాలో ఇంజెక్షన్స్ ఇంజెక్షన్ ఏంటివి పెట్టుబడులు సబ్సిడీలు ఎగుమతులు లీకేజెస్ ఇస్ కాల్డ్ పొదుపులు పన్నులు దిగుమతులు కాబట్టి నాలుగు రంగాల నమూనాలు ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఆర్థిక వ్యవస్థ సమతుల్యంలో ఉండాలంటే ఏమేమి కావాలి ఇంజెక్షన్ ఇది కూడా లీకేజెస్ కాబట్టి ఏమేమి సమానం కావాలి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెట్టుబడులు తర్వాత ఎక్స్పోర్ట్స్ తర్వాత సబ్సిడీస్ ఇది కాల్స్ సేవింగ్స్ పొదుపులు ట్యాక్సెస్ పన్నులు ఇంపోర్ట్స్ దిగుమతులు ఇలా సమానమైనప్పుడు మాత్రమే ఆర్థిక వ్యవస్థ సమతుల్యంలో ఉంటుంది లేదా ఆర్ లేదా సబ్సిడీలు ఎగుమతులు ఇజికోల్ పన్నులు దిగుమతులు ఇలా సమానమైతే అప్పుడు ఆర్థిక వ్యవస్థ సమతుల్యంలో ఉండడం జరుగుతుంది అంటున్నాం ఇది ఆదాయ చక్రియ ప్రవాహం నెక్స్ట్ వన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెన్స్ లెసన్ జాతి ఆదాయం నేషనల్ ఇన్కమ్ జాతి ఆదాయం భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా జాతి ఆదాయాన్ని లెక్కించినది దాదాబాయి నవరోజీ ఏ సంవత్సరానికి పద్దెనిమిది వందల అరవై ఏడు అరవై ఎనిమిది సంవత్సరానికి ఎప్పుడు లెక్కించాడు పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై రెండు సంవత్సరంలో పద్దెనిమిది వందల అరవై ఏడు అరవై ఎనిమిది సంవత్సరానికి జాతి ఆదాయాన్ని లెక్కించడం జరిగింది ఈయన రాసిన గ్రంథం పావర్టి అండ్ అన్ యూఎన్ అన్ బ్రిటిష్ రూల్ ఇన్ ఇండియా పావర్టీ అండ్ అన్ బ్రిటిష్ రూల్ ఇన్ ఇండియా 